puisses ton cas vivre des millions d'années et puisses tes yeux admirer des merveilles. La préparation de son corps et de sa tombe et toutes les ne suffisaient pas à assurer l'éternité à tout en camo. Les vivants devaient se souvenir à jamais des défunts et continuer à prononcer leur nom. Les pharaons ont érigé temples et statues pour faire perdurer leur nom. Les prêtres invoquaient leur nom dans les rituels quotidiens. Mais le règne très court de Toutankhamon a été marqué par l'instabilité politique. Après sa mort, ses successeurs ont cherché à effacer toute trace de l'enfant roi. La plupart des monuments qu'il avait érigés ont été détruits. Son nom a été supprimé et remplacé partout où il était gravé. Le culte frère destiné à maintenir son souvenir en vie a été détruit. Nul n'a accompli les rituels ni invoqué son nom. Il est absent de la liste des rois d'Égypte. Tout en camon a été rayé de l'histoire et son nom oublié. Cela dura des milliers d'années. Au fil des des souhaits restés dans le noir près de l'entrée de la tombe de Toutankhamon jusqu'au 26 novembre 1922 lorsque Carter et Carnarvon percèrent le mur.